gaan die program bykie omver gooi vir oogend, en ek wil vinnig net iets deel, wat hier op my hart geleed, um, en dan van daar af gaan ons um, in die rest van die dienst in, so ons het bykie die program omver gegooi, terwijl ek nou hier sit, sien ek ons het ook a, uh, we have a visitor from the DRC, he will be introduced a bit later, Pierre Tianda, some of you may know him, um, we will call him a bit later, but I, I just want to welcome you brother. Um, he will, he, we will bring him on a bit later, um, maar ja, jylle, ons is bezig met hierdie reeks, en ek wil nou nie weer die hele ding herhaal nie, um, ons het gepraat oor die fondatie, ons het gepraat oor die vier pilare, um, en, en vandag wil ek baie min praat, en dit is ook om die diens bykie omver gegooi is, vandag sy thema is dwelling place, die hele doel van hierdie, um, van die fondatie le, van mierenbouw, van die huisbouw, um, is om in die huis te woon, Dit is baie useless om een huis te bouw, as daar nie iemand is wat in die huis woon nie. En die eregas van die huis van die Heere, is die Heilige Gees. Dit wat ons hiermee bezig is, is to create a dwelling place for the Spirit to come and dwell. In die oud testament sien ons daar was, um, die Heere het gedwel op die berg, so met Mooses op berg Sinai. Daar was een tent of meeting, waar die Heere vir Mooses ontmoet het, waar hy uitgekom het, en sy gezicht gegloed, en die mens het uitgevreek, en hy moes weil oor sy gezicht sit. Later is het de Ark of the Covenant, waar die Heere gedwel het. Later is daar tempel gebouw. Ons sien in die oud testament, was daar klomp goed van die dwelling plaas van die Heere, waar die Heere gedwel het, waar sy teenwoordigheid sigbaar was. Maar in die Nieuwe Testament is daar weil, um, ons lees in 2 Korintheers in aanleed, en hy het ook daarvan gepraat, ek wil dit eindelijk lees, want het was so, um, dit was op my hart, en toe bid sy daar oor. In, in 2 Korintheers 3 vers 16 sê dit, elke keer is iemand na die Heere toe draai, ver, verweider hy, wat die Heere is, die sluier. Die Heere daar hier op die gees, en waar die gees van die Heere is, heers daar vryheid. Ons allemaal weer speel hier die heerlijkheid van die Heere, want die sluier is van ons gezichten af weggeneem. Ons word al en meer verander om soos die Heere te lyk. Met die heerlijkheid wat steeds toeneem, na mate die Heere, dit, na mate die Heere, dit is die gees, dit aan ons gee. En hierdie stikke Engels sê, now we can live with unveiled faces. Die, die, die sluier is, is weggeneem. Die, die voorhangsel van die tempel is geskeer en ons kan ingaan tot in die allerheiligste. En ek wil net een skrifgedeelte met julle deel, en dus kom ek eigenlijk min wil praat, want vanochtend wil ek eigenlijk net geleentheid skep vir ons, om net te wees in the dwelling place. I just want to create a space, en dit is nie iets wat ek kan doen nie, dit is net die Heere, maar ons wil vir oogend geleentheid gee, just to be in the dwelling place of the Lord. En in, in my gedag, is een manier hoe dit rechtig gebeur, en rechtig um, ons net kan wees, is dier worship. Want worship haal die aandag af van wie en wat ons is, plaats het op wie en wat die Heere is, and then we are in His presence. And in His presence, it is all about Him. Ek wil vir julle net een paar verse lees, ek wil eindelijk min sê, en het net eindelijk vir julle lees, handelinge uh, 7 vers 44 tot 50 staan, uh, ons voorgeslag hier die tabernakel by hulle in die woestijn gehad, die tabernakel is gemaakt, precies volgens die plan wat God aan Mooses gewys het, jare later toe Joshua die gevechte aangevoer het, tegen die volk wat God uit die land gedreif het, het hulle die tabernakel saamgeneem na hulle nieuwe land toe, daar is dit gebruik tot in die tyd van koning David, David het God sy genade ervaar en het gevra vir die voorrag om een tempel vir die huis van Jacob te bouwen. dit was echter Salomo wat die tempel van God gebou het, die allerheiligste woon echter nie in mens gemaakte plekke nie. Soos die profeet het gestel het, die hemel is my troon en die aarde is my voetbank. Enige tempel wat jylle vir my bou is, skiet ver te kort, sê die heren. Kan jylle een blij plek vir my bou? Het ek, het ek nie self al hierdie dinge gemaakt nie. So, die heren sê, hy bly nie in mens gemaakte plekke nie. So waar bly die Heere? En as ons die Nieuwe Testament lees, is daar klomp dinge. Um, of verstaan jylle nie, dat jylle lichaam een tempel van die Heilige Gees is, wat in jylle woon, en dier God aan jylle gegee is nie? Die Heilige Gees woon nie, net, woon nie in plekke nie, hy woon in mense. Jylle behoort nie aan jylle self nie, want jylle is tegen die dierprys gekoop, daarom moet jylle God met jylle jylle lichaam verheerlik. Die Heilige Gees dwel in ons maar nie net in ons nie, wanneer ons by mekaar kom ook, 1 Korintheers 3, besef jylle nie dat jylle allemaal saam een tempel van God uitmaak, en dat die geest van God in jylle as tempel woon nie. Ons allemaal saam maak uit die tempel van die Heere. 
En daarom, wanneer we bij elkaar komen, met die Heere een begeerte om hier te wees en om zelf aan ons te openbaar. Als jullie met mij, ons weet er goed, als iemand die tempel van God beschadig, zal God aan hem schade doen. Godse tempel tempels immers heilig en jullie zelf is daar die tempel. In Ephesians 2, en hier is mijn laatste, en dan gaan we net in Afrikaans en Engels lezen. Jullie is dit niet meer, en ik het begin met hierdie, en daar eerste zondag dat ik gepraat het oor die fondatie, en ik wil weer hierdie skrif met jullie deel. Jullie is dit niet meer uitlanders en bijwoners nie, maar medeburgers van hulle wat aan God behoort. Ja, jullie is leden van Godse huisgezin, wat God, wat gebouwd is op die fundament van die apostel, die profe, en profete geleid. Christus Jesus is zelf die hoeklip, op wie die hele gebouw, op wie die hele gebouw, terwijl de kunstige in mekaar gepas word, verrijs tot de tempel, wat aan die Heere toe gewaai is. Die Heere bou hierdie ding op, en hy gebruik ons om die tempel te bouwen, zodat so sy gees hier kan waai. Dier jylle verhouding met hom, word jylle ook saam opgebouwd tot de gebouw, waarin God dier sy gees woon. Die Engelse vertaling, ek wil die Amplified lees, hy het gewoonlik baie woorde, um, en dan vandaar af gaan ons aan. So then you are no longer strangers or aliens, outsiders without, without rights of citizenship. Is daar nie mooi nie. But you are fellow citizens with the saints, God's people, and are members of God's household, having been built on the foundation of the apostles and the prophets, with Christ Jesus himself as the, as the chief cornerstone, in whom the whole structure is joined together, and it continues to increase, growing into a holy temple in the Lord. En dan verduidelik hulle wat is die holy temple of the Lord, a sanctuary dedicated, set apart, and sacred to the Lord, to the presence of the Lord. In him, and fellowship with one another, daar is baie mooi vir my, you are also being built together into a dwelling place of God in the Spirit. En jylle, dit is, dit is ons jylle hart vir vir oogend, is, is vir die Heere om net te kom dwel. Vir die Heilige Gees om net by ons te wees. Ons het lang terug gepraat oor die, heilige, oor die teenwoordigheid van God. Die teenwoordigheid van God is een persoon, dit is die Heilige Gees. En ons wil vir oogend die Heilige Gees uitnooi om in ons teenwoordigheid te wees. En vir ons om in sy teenwoordigheid te wees. En dit is die hele doel van vanochtend. Um, en daar is een paar dinge wat nou gaan gebeur, wat ek eindelijk wil ook doen as, um, as worship verder. So ons gaan een video kyk van Drikus en Anien, wie van julle ken vir Drikus en Anien? Um, hulle het vir ons een video gestuur, hulle is van ons sendeling in Tanzania, hulle gaan nou self sê wie hulle is, vir die van julle wat nie weet nie. Um, maar hulle het vir ons een video gestuur, so ons wil graag vir julle die video wees. Um, hulle is twee van ons sendelinge, um, en dan wil ons tyd spandeer om vir hulle te bid, nadat ons dit gedoen het, gaan Peer die handen opkom, um, en dan gaan hy uh, vir ons bedien met die lied, en wat ook al anders hy wil sê, uh, en dan van daar af gaan ons net in worship in, en gaan ons die heren worship. So, um, ek is klaar gepreek, um, ek, ek, het, ek wil niks meer sê nie, want ek wil net die Heere toelaat, um, om met ons self te kom werk. Um, ek het vreselike klomp gedagtes gehad, vreselike klomp goed gehad, ek het klomp ge- goed gehad, dat ek wou sê, en die Heere het vir my gesê, ah ah, Chuck it. En dan sit ek nog hier voor vir oogend, en dan denk ek, jy, meer, ek kan nie net hierdie, ek wil meer, ek wil meer, hier is het, nope, this is it. So this is it. <laughs> ek stap vir oogend, een treekie van gehoorzaamheid, um, en vertrouw dat die Heere ons self sal kom bedien. So ons gaan in worship, as jy rarig voel, jy le iets op jy hart om te deel met die gemeente, wat tot opbouw is van die gemeente, kan ons dit vanuit worship uit doen. Um, maar ja, so ek wil dat ons die video kyk, uh, en daarna sal ons um, vir hulle bid en sal ons aangaan, en die Heere toe laat om net te werk. Is dit recht met julle? Halleluja. Kom ons kyk, daai video. Goeiemorgen julle, ons is die standaard gesin, uh, wat van Logos gemeente hier in Tanzania werk onder die uh, Swahili sprekende uh, onderreikte mense groepe um, Ek is Drikke Stander Ek is Andrika Stander Ek is Anneem Ok Al gaan gauw vir julle liekie sê uh, Kom ons begin When you know I'm a sermon, yes, you are my co-fan, as you see to the sermon, yes, you are in a sea, and as we are kitra, tumbo nam gongo, kifua nami goti, nimbu nami korno, yes, you are here. And the two taken, and some of the men say Jesus is dual, but all say Jesus lieber, 
Ons werk hier in uh, dorp met die naam van Kilwa Masoko, wat so 300 kilometer zuid van Dar es Salaam is in Tanzania. Um, ons werk is onder die Swahili mensen, uh, wat hier op de kust van Tanzania is. Um, dit is oor die meerderheid moslim mense en uh, ja, ons bediening onder hulle, um, ek gaan met waterpompe werk en Anien uh, ja, jy kan maar sê wat jy doet. Ja, um, my hart is rechtig in die eerste plek opleiden um, soos het altijd sê, dat the church will leave the building uh, rechtig, dat daar kindergroepe en ook in baie dele jyse van Kiowa sal wees, so Ja, my hart is raak een opleiding van kinderwerkers en dan um, het ek ook my eie kindergroepie op die stoep uh, op een saterdag, so so dertig kinderkies wat kom en ons bedrachtig dat die heren hulle harte sal aanraak die moslim kinders mag nog glad die kom nie so hulle oors het ook gevraad, die kinders nie moet kom nie maar hulle is altyd so om die hoek en loer so mys, mys kan daarvoor rechtig bid so ek gaan so my net sê vir gebedsversoeke uh, dan specifiek is vir die kindergroep en dat is op een maandag een Engelse klasgroep ook met die vrouwens en is ook een baie lekker uitreik geleentheid met hulle en ja, en dan die specifieke opleiding van kinderwerkers en dan die, die kinderkies self um, ja, dat, dat die hele diep werk en hulle sal kom doen elke saakje wat geplant word is iets wat die kinders nie geweet het van Jesus nie so, ja, dit is gebed versoeken en vir jou Ek voel jy dat jy vir my moet bid vir school, dat ek goed sal school gaan en dat ek lekker sal leer en dat ek een goeie maandje vir die ander maat sal wees en as jy vir my kaartjies kan bid, dat jy mooi kan opgroei van my, my eie kat aan ons krimmel sy het drie babiekies gekry en die ene is een bykie wit met bruin kolle en die andere is net so bruin stempies en bruin stempies en die die ene is lichter wat hulle vir jou katjies al? ja goed en ja, ek denk my grootste gebedsversoek is maar ons allemaal sy grootste gebedsversoek is die voertuigse invoer en daarvoor wil ons ook uh, groot uh, dankie sê vir allemaal wat bijgedraai uh, vir die finansies vir die uh, belasting wat moet betaal word um, ja, ons kaart is op die oomlik by uh, die douane um, maar ja, ons uh, vraag dat jylle sal bid dat ons vinnig weer ons wille sal teruggehe en dat hy Tanzania nommer plaat is sal goed Ja, ek moet miskien net ook vraag, altyd elke dag het ons nodig om die Swahili taal beter te verstaan en te kan gebruik, die enige verhouding so, dit is maar een gebedsversoek dwars dier, is dat ons die taal my en my vader sal raak. Goed, baie dankie jylle, en baie, baie seen, en ja, mag die heren saam met jylle wees, en um, in hierdie moeilike tye, ons hoor jylle brandstofpryse is, is nou baie beroer, so ons wil net bid, mag die heren jylle baie baie seen, en baie baie dankie vir al jylle ondersteuning. Ons as gemeente is bevoorig, ons is vir oogend hier, maar deel van ons lichaam is daar, en hulle is uit ons uitgestuur, hulle is deel van ons lichaam, en ons gaan vir hulle saam bid, so ek gaan vir julle vraag, sommer net so vinnig, na mekaar te draai, en uh, kan ons vir julle bid, sommer as gesinne, en dan gaan ek vir ons aansluit, en dan uh, Peer can come forward, after we've prayed, to uh, say something, so, vijf minuten, net bykie saam bid, as gesin vir die standers. Now, Father God, we, stand as a church before you today and we can call upon your name because you know what it means to send your dear son. One day long ago your son left heaven and came to earth to bring us the gospel of salvation and when he went back to you, you and 
the Father in heaven and the Son sent us the Holy Spirit. And the triune God sent us as a church to the nations. So sending is deeply rooted in your Father heart because you are a God who cares for people who you created. And we as a church can just extend our hands and pray for the standards whom you have called to minister to those Swahili people who do not know you. And thank you, Father, that we could identify with them as being a family, one of our members who just left us and drove all the way to go and minister. And we just want to bless them this morning, Father, as we uh, are in expectation for your Holy Spirit just to renew our minds and renew our strength and just to be in our midst we pray that you be with them this morning, that they will visibly feel your presence and that they will be aware of your supernatural power in their ministry. And as they stand in expectation for you, for the challenges of living in a foreign country, importing a vehicle, having school, ministering to children, we know, Father, that those whom you call, you equip, and you empower them, and we as a church just want to extend and bless them as being part of our body, Father. We are here, but we are also with them because they are part of, of your body and they're part of our body, Father. And we just thank you that we could just uplift them and pray that you will just make strike their uh, way ahead of them, that you will fill every valley and level every mountain, and that they will become a powerful testimony. Father, we pray for friends for them with whom they can have fellowship. We pray for a congregation of fellow believers with whom they can fellowship and worship you together. We pray for the, for the child, Father, that she will be a good friend, but she will also have good friends, Father. And Father, it's so beautiful that she's concerned about her kittens as all children are having a love for small animals, Father, that through that you will give her a heart for the lost children and through that you will just use those kittens to reach the hearts of those Muslims who do not know you. Father, we thank you for, for their willingness and we just worship you and we just acknowledge our utter dependence upon you this morning and as we wait for you to do something in our midst that will... Uh, let us just stand in awe of our great God who surprises us in the most unexpected ways. Father, and as Pierre, who's also one of our mission students who was here many years ago, that you sent him to come and minister to us through song. Father, we just pray that you bless him and that uh, we can just dedicate him and all the things and the ministry he's doing in the DRC to your hands. We praise you and we worship you in Jesus' name. Amen. Thank you, Pierre. Let me introduce them to you. Uh, Pierre Dianda, he was a student in 2007. Six. 2006. So uh, he comes from the DRC. And uh, you can see he's got a beautiful smile. And he's always very friendly. And he's got a special anointing for singing. He speaks French, and uh, he was uh, very, uh, we, while we were ministering with him, he was really touched, uh, touched our hearts, and he went to, back to the Congo, and they went through a civil war, and the Lord used him there, and uh, his children is also in ministry, and uh, it's just so wonderful that uh, the Lord sent him in a strategic time to us to equip him, and he went back to Congo, and it was just amazing to hear the testimonies of what God is doing. So I honor God for what he's doing in our church and that somehow he built networks all around the globe for us at church. So very welcome, Pierre. You. And uh, you're most welcome to minister to us as the Spirit leads you. Thank you. God bless you. <laughs> Amen. Can you just please lift up your hand, say, Alleluia. In Africa, we do it loudly. Alleluia! <laughs> okay, um, I'm very glad to be with you here. It's uh, 
Pierre just said now, I've been here in 2006 as a missionary a student. Uh, since that day, we are linked to Logos Christian Church for many years, and uh, we have been blessed with your friendship. Some from the state even uh, visited us in Congo. I, I knew, I remember that Pierre and Beatrice came to visit us in Congo. Some of you are still praying for us. Some even ask news about us. Some of you uh, can maybe uh, write an email to do to us. Uh, all of that uh, is what for we are thankful to God. And because of that, we want to say praise to God, glory to God, because as it is written in uh, 1 Peter chapter 4, verse 10, Whatever we have as a grace, as a gift, is not for us, but is for others. We are just the keepers. Everything good God has given me, uh, whatever it is, is not for my own. We are just a keepers. We keep it for other people. And uh, this is a blessing for me to be here and to praise God with you. Amen. Uh, I will sing a song in French. I will start it in French, and uh, another part I will do it in English. Uh, when it will be to English part, I would like to sing with you. Amen. God bless you. <laughs> Je viens à toi pour t'adorer De tout cœur, de toute mon âme Avec mon corps, avec mes biens Je viens te célébrer, t'honorer, t'exalter Jésus, je viens à toi pour t'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, avec mon corps, avec mes biens, je viens te célébrer, t'honorer, t'exalter. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, Jésus mon sauveur, quelle serait ma vie? Si tu n'étais pas là, si tu ne mourrais pas à la croix pour moi, moi qui étais Barabbas, tu as pris ma vie, tu m'as donné ta vie, que je sois innocent. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté, Jésus mon sauveur, quelle serait ma vie si tu n'étais pas là, si tu ne mourrais pas à la croix pour moi, moi qui étais Barabbas, tu as pris ma vie, tu m'as donné ta vie, que je sois innocent. Alléluia, 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 sois adoré. Alléluia, 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 sois adoré. You can sing it with me in English. I come to you to adore your name with all my heart, with my soul, with all I have. I come to celebrate, to honor your name, Jesus. Jesus, I come to you to adore your name. With all my heart, with 
with my soul, with all I ever have come to celebrate, to hold me your name. Glory to you, honor to you, His Majesty, Jesus my Savior. What will life be, be like, Lord Jesus, if you had not come? Save me, you took my sin, you've set me free, you've paid the price for me and the world's glory. Glory to you, glory to you, His Majesty, Jesus, my Savior. What life would be like, Lord Jesus, if you had not come? Save me, you took my sin, you've set me free, you paid the price for me at the cross. Alleluia, 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 Iman, Alleluia, Alleluia, Alleluia. I Lord, my King, Alleluia, be my King, be glorified, my Lord, oh Lord Jesus, Alleluia, be my be lifted up, Jesus, my friend, my God, Now, just before we go on and worship, I just want to let us pray for Pierre. Uh, if some of you would like to, just come stand around him, that we can just bless him. Will you go stand there? We can just pray. Thank you, Pierre. Yo, Father, what a forer. En laat Pierre nog maar denk ik praten talen, dan is het recht zo. Wat een honor to sing this song with him. And I just saw the DRC, the Congo and the ruins and the conflict. And I just shouted, Hallelujah, Hallelujah. Be magnified over that country as well. Be magnified over that country, the civilians, the government, the leaders. Be magnified over the continent of Africa. Let us stop talking about the dark continent. Let us start to talk about the light on the continent. Jesus Christ, Holy Spirit, and let we cooperate to build your church on this light, white continent. No longer the dark continent. I pray for him and his family. I pray that every word in this beautiful song, whether in Afrikaans, English or French, is just repeated over his family, his life, as well as his country. Bless him, Father, and let him come back. Let him send us emails and WhatsApps testifying 
about your goodness to him, his family, as well as his country, and the continent as a whole. Heer, ons is so lief vir jy, en ek sê vir jy dankie vir dit wat ons beleef met Heilige Gees. Amen. Ja, Heer, ons verwelkom. Jy is reeds hier, so vir jy nie te verwelkom nie. Ja, Heer, ons, ons het so een smachting en een begeerte in ons hart vir om net in die teenwoordigheid te wees, Heere. Ek weet in die teenwoordigheid, genees die sieke, sonder dat die handen opgelewe word, die bring restoration in harte, en in gedachte werelde. Vader, my gebed is, soos het ons vir oogend net, saam met die dwel, in die teenwoordigheid dwel, net soos wat die dwel wil, die Heere, het ons ook in die teenwoordigheid dwel. Net wees, linger, my gebed is, Vader, dat die mense sal kom aanraak, dat die my sal kom aanraak, elkeen van ons vir oogend sal kom aanraak. It's all about you, Father. Come, Holy Spirit. Heere, onse Heere, hoe wonderbaar is die naam oor die ganse aarde, hoe glansrijk alles wat die in die himmel ruim geplaas het, kinders en suigelinge besing die werk van die vingers, so word die vijande tot swaie gebring, as die jimmel aanskou die werk van die vingers, die maan en die sterre waar in die plek gegeet, wat is die mens dat jy aan hom dink? Wat is die mense kind dat jy aan hom omsien? Jy het hom net een bykie minder gemaakt as die jimmelse weese en hom met eer en heerlijkheid gekroon. Jy laat hom heers. Maar heren, jy naam is wonderbaar oor die hele aarde en aan jy behoort alle heerlijkheid tot in eeuwigheid. Ek het een droom gehad, en ek is nie een droomer nie, en uh, dit was nou laatst nacht, vroeg ochend, en die droom was, ons wou met die kerk begin, en na die eerste liekie toe kom iemand en stop ons, en die ou staan langs my, en ek kyk om so, en hy is twee keer my lengte, soos in een rees, <laughs> en, uh, en ek sê, jy, ek gaan die jou nie kan uitvat nie, maar hy gaan nie die dienst stop nie, En wat ek toe sê is, hoor jy so, maat, ek gaan nou iets die stupids doen, want ek weet jy kan my omklap, maar ek gaan jou nou vat, maar ek vat jou nie in my kracht nie, ek vat jou in die naam van Jesus. En ek het letterlijk my hande so om hom gevat, die, hy is groot, so ek het om hom trend die bese jippe gevat, en opgetel, en toe uitgedra. En dit was die einde van die droom. Ek weet nie hoe hy onder die raad deur gekom het, maar ek het hom uitgedra, en niemand het my gestop nie, en die ergste is, hy het nie teengestribbel nie. Want ek het gesê, in die naam van Jesus. En dis die droom. Ja, ek het, um, toe ons gesing het vir oogend, het die heren skrif op my hart gesit, en ek het het gaan lees, en Ek het nie eers mooi verstaan nie, en verder gebid, en ek dink hier het het mooi geopenbaar aan my. En as in 1 Samuel 5 vers 8 sê dit, so they sent messages and called together all five of the Palestine kings, and asked them, what shall we do with the covenant box of the God of Israel? En ek het verder gelees, en dit het gegaan oor hierdie tyd, wat hulle die covenant box van, van Israel rondgeskyf het, en wanneer het het gegaan het, het het elke keer siektes gebring, en die mense het siek geraak en dood gegaan, en niemand wou het gehad het nie, want het is pas goed sin. En wat ek net ervaar, en ek dink, um, Rian, dit sluit aan by jou droom, dit wat jy uitgedra het, is wat ek ervaar het, wat die heren vir my gesê het, en is bykie van een harde woord, <laughs> is is dat as ons hier so sit en ons het ook goed in ons harte of in ons levens wat ons nog nie meer gedeel het nie, wat beteken dat die heiligheid van God nie kan kom dwaal hier nie, dan het ons nodig om dit te belei en dit uit te kry uit ons levens uit, so dat God wel kan kom, want andersens gaan ons nie sy sien ervaar nie, en gaan ons soos hierdie Filistijne wat siektes ervaar het, gaan ons dit in ons levens kry, so ek dink is belangrijk, daar wat jy uitgedra het, Dit was net vir my bevestiging gewees, dat ek is met julle moet kom deel. Ja, ek vond het die hele tijd met persoonlijke stiltheid met die heren, die week die heren vir my gevra, hoe aanpasbaar is ek? 
as omstandighede so verander, hoe aanpasbaar is ek. En um, toe een ochend het ek begin lees in die boek van Amos, en Amos is nie een baie lekker boek om te lees, nie, want dit is alweer al die goed wat Israel aangejaag het, en eindelijk maar baie die Heere sy hart openbaar teen oor Israel en waar hulle is, en toe het ek verder baie tijdspandeer rondom die woord wat sê is turn to me, en die hart van die Heere wat Christine nou net van gepraat het, um, wat is sy hart vir ons? Sy hart vir ons is om te kan ten volle ontvang wat hy vir ons wil gee. Nou, Rian, ek het ook een droom gehad vir ochend, dit was nou weer oor een slang, en um, ek weet nie of die slang my gepik het nie, maar weet ek op hom afge- afgekom, of op hom neergedaal. En ek het net ervaar, vir ochend, um, ek was nou nie hier toe, uh, Rian, handel jy die woord gedeel het oor Korintiërs 3 vers 16 nie, maar, en Christine het nou ook gesê, something has to sh- shift, there must be, a, uh, dit is soos as die radio van die stasie af is, dan moet daar aanpassing gemaakt word. En um, ek wil net die beeld deel wat ek in die worship ervaar is dat die Heer het hier die reese druppel van Seen, ons het vir ochend gebid oor die floodgates of heaven en die vorming van een uh, waterdruppel. Dit is eerst klein en raak en groter. En um, die Heer het my ook volgend teruggevat na 2 Konings 4 vers 4, denk ek is het, um, waar uh, hierdie wede weer in een benarde situasie is, en die Heere, die Heere Lea, geef haar woord om te sê, gaan haal al jou beskikbare kanne, en waar sy na elke deur te moes gaan en klop, en sê, maar geef my lea kan. Heere, ervaar ek ook vir ochend, uit my belevenis, van turn to me, remove the veil of shame, remove that which is trying to dis- disrupt and and disturb and take away that which I've in store for you. En ek wil het met elkeen van julle deel, want ek dink dit is op die Heerse hart vir elkeen van ons, is om maximum kapasiteit van wat ons kan ontvang vir hom te gee. Maar daarvoor sal ons een reiling moet doen. We will have to turn to him. We will have to give him stuff that's occupying our space. Where God actually wants to come and impress and break through and give an excess of his spirit to each one of you. En ek weet die tyd het uitgeloop in die reenval haar buiten, maar is baie van ons wat rarig nodig het om die druppel te voelbreek. Die druppel van die heilige gees op elkeen van ons levens, ons stikkie door aarde, waar die Heere wil inkom en hy wil genees, hy wil nieuwe leven bring. Seek me and I will live. I believe God saying to me, come and live in me en aan hierdie hele gedeelte van renewing our minds, dat ons met die aanpassings maak, mense, die tyd loop uit. Die Heere wil ons sien, hy wil uitbreek oor ons. Ons moet ons kapasiteit recht kry, ons moet ons mindsets recht kry, but we have to turn to God. Ja, ek wil, ek wil eigenlijk net hierdie uitbid het, wat Christine en Ivan nou van gepraat het. Heere, jy is, jy is soos a consuming fire, soos het ons vroeger ook gesing het. Lord, you are the one that that purifies and make holy. Heere, ons kan nie uit ons eie uit ons self reinig nie, ons kan nie uit ons eie uit ons self skoonmaak nie, ons kan nie uit ons eie uit ons self heilig nie. Dit is alleenlik by u, en dankie vir haar uitnodig van u, wat ons uitnooi, net soos wat ons is, met alles vuilgoed, met alles gemors, nooi u ons in, nooi u ons uit, en as ons in u teenwoordigheid is, en as ons by u voete sit, sal u daar proces van heiligmaking begin en voltooi. Thank you, Father, for our uitnodiging to step into your presence just as we are. Maar Heere, ek kom bid dat u vir ons sal wees. Heere, ek weet, ek besef as ons in u teenwoordigheid is en as u dwel, dan wees u vir ons waar die plek is wat u wil werk. En Heere, ek kom bid dat u vir ons die baldes en courage sal gee om u toe te laat om die goed uit ons leven uit te haal. En, en Heere, ek besef, soos, soos Rian ook sê, dat het alleenlik is in u naam, net u kan het doen. Heere, ek kom bid dat u die goed wat in ons leven sal optel en sal uitdra uit ons leven uit. Ek bid die goed wat in ons gemeente is, wat nie van u af is, en dat het sal optel en uitdra by die voordeur uit. Dat ons nie hier sal weet hoe dit hier by die deur uitkom nie, maar dat het nie meer hier sal wees nie. Dat het nie meer in ons leven sal wees nie. Heer, ek besef hier is een harde woord, maar Heer, ek weet ook, ek kom bring dit en deel dit met ons in absolute, absolute liefde. Dankie vir die liefde, wat die purification in ons levens bring.
Dank je vader dat je so getrouw is. Dank je Heere. Dank je Heere. Thank you.